আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি সংবাদে নুসরাত জাহান মোন পুরো সংবাদ জুড়ে সাথে আছে শুরুতেই জানাবো সংবাদ শিরোনাম জাতীয় সংসদে 2023-24 অর্থ বছরের জন্য 761785 কোটি টাকার বাজেট পাস 1 জুলাই থেকে কার্যকর ঈদের বাকি মাত্র 2 দিন প্রিয়জনের সাথে ঈদ উদযাপনে ঢাকা ছাড়ছেন কর্মজীবীরা ভোগান্তিহীন ঈদ যাত্রায় নেওয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা জানিয়েছেন আইজিপি রাজধানীতে জমে উঠতে শুরু করেছে কুরবানির পশুর হাট প্রতারণা রুখতে সচ্চার আইন শৃঙ্খলা বাহিনী শুরু হয়েছে পবিত্র হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা হজ পালনের উদ্দেশ্যে মিনায় জড়ো হয়েছে লাখো মুসল্লি আরাফাতের ময়দানে যাওয়ার অপেক্ষা দর্শক শিরোনাম বলছিলাম বিস্তারিত সংবাদে যাচ্ছি জাতীয় সংসদে 2023-24 অর্থ বছরের জন্য 761785 কোটি টাকার বাজেট পাস হয়েছে দুপুরে জাতীয় সংসদের সর্বসম্মতিক্রমে কণ্ঠ ভোটে নির্দিষ্টকরণ বিল পাশের মধ্য দিয়ে এই বাজেট পাস হয় যা কার্যকর হবে 1 জুলাই থেকে গত 1 জুন সংসদে ক্ষমতাসীনদের টানা 15 তম এবং দেশের 52 তম বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী আহমদ মোস্তফা কামাল মহিবুল কাদেরের রিপোর্ট কৃষি মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ সকাল দশটায় স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু হয় শুরুতেই প্রস্তাবিত বাজেটের উপর আনিত ছাটাই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয় কৃষি মন্ত্রণালয় খাতে এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীরা তাদের স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ প্রস্তাব উত্থাপন করেন কণ্ঠভোটে এসব প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় খাতে দু সালের তিরিশে জুন তারিখে সমাপ্য অর্থ বছরের প্রয়োজনীয় সাকুল্য পরিচালন এবং উন্নয়ন বয়ে নির্বাহ কল্পে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অনধিক ছয় শত ছয় কোটি একুশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন পরে স্পিকারের অনুমতি নিয়ে অর্থমন্ত্রী আহম মোস্তফা কামাল নির্দিষ্টকরণ বিল দুই হাজার তেইশ জাতীয় সংসদে পাশ করার জন্য উত্থাপন করলে তা কণ্ঠভোটে সর্বসম্মতভাবে পাশ হয় সমাপ্ত অর্থ বছরের কার্যাদি নির্বাহের জন্য সংযুক্ত তহবিলতে অর্থ প্রদান ও নির্দিষ্টকরণের কর্তৃত্ব প্রদানের জন্য আনিত একটি বিল নির্দিষ্টকরণ বিল দুই এই মহান সংসদে উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করছি যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে সংসদে উপস্থিত সদস্যরা অর্থমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ সংসদে সরকারি ও বিরোধী দলীয় সদস্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন মহিবুল কাদের মাই টিভি ঢাকা কুরবানি ঈদের আর মাত্র দুই দিন বাকি প্রিয়জনের সাথে ঈদ উদযাপনে রাজধানীর গাবতলী বাস টার্মিনালে গ্রামে ফেরা মানুষের স্রোত ছিল চোখে পড়ার মতো তবে যাত্রীদের ভোগান্তির অভিযোগ নেই বললেই চলে ঘরমুখ মানুষজন যেন নিরাপদে প্রিয়জনদের কাছে ছুটে যেতে পারে সেজন্য পুলিশের পক্ষ থেকে নিশ্চিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাল মামুন আরও জানাচ্ছেন আব্বু সাইদ উপ শেষ কর্মদিবস তাই গাবতলি বাস টার্মিনালে আপন নিরে ছুটে চলা মানুষের সংখ্যা চোখে পড়া মতো প্রতিটি টিকিট কাউন্টারে অর্থাৎ একশো নব্বইটি কাউন্টারে যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় তবে অতীতের মতো ভোগান্তি নেই বলে অভিমত যাত্রীদের আমি যাইতেছি আমার মা বাবার সাথে দেখা করার জন্য ছোট ভাই বোন আছে তাদের সাথে দেখা করার জন্য যাইতেছি ভাই আছে বোন আছে মা বাবা তো মারা গেছে আপনার কুরবানি যদি যাচ্ছি কারণ আমরা সুন্দরভাবেই যাচ্ছি কারণ গাবতলিতে তেমন একটা ঝামেলা নাই এবং গাড়ি বেশি লেট হচ্ছে না মোটামুটিভাবে যাচ্ছি টাইমই আসতে চাই পদ্মা সেতু চালু হওয়ার আগে যে একটা সিচুয়েশন ছিল মানে ভয়ঙ্কর একটা অভিজ্ঞতা ছিল তখন কিন্তু এখন আলহামদুলিল্লাহ ভালো মনে হচ্ছে অনেক ভালো আর এদিকে বাস মালিক কর্তৃপক্ষরা ভাবছেন যাত্রীদের নিরাপত্তা সহ নিরাপদে পৌঁছানোর বিষয়টি অনলাইনে দেওয়া আছে অনলাইন থেকে টিকিট সংগ্রহ করছে কাউন্টার টিকিট সংগ্রহ খুব কম সবাই যাচ্ছে খুবই ভালোভাবে এদিকে রাস্তাঘাটে কোনো জ্যাম নেই আসলে গাড়ি পাচ্ছে চলে যাচ্ছে অপরদিকে যাত্রীদের নিরাপত্তা বলার পরিস্থিতি দেখতে ছুটে যান পুলিশের মহাপরিদর্শক আব্দুল আল মামুন কথা বলেন যাত্রী ও বাস মালিকদের সাথে 
এরপর মাইটিভিকে জানান ভোগান্তিবিহীন ঈদ যাত্রার উপাধিতে সর্বাত্মক দায়িত্ব পালন করছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যাত্রীরা যে সাধারণ যে স্বাভাবিক সময়ে যে ভাড়া দিয়ে যাওয়ার কথা সেই ভাড়া দিয়ে যাচ্ছেন কিনা এবং যাত্রীদের রাস্তার মধ্যে হয়রানি হচ্ছে কিনা বা তাদের কোনো সমস্যা আছে কিনা এই জিনিসগুলো আমি আমরা একজন একজন করে জিজ্ঞেস করছি অপুসতপু মাইটিভি ঢাকা দর্শক এই মুহূর্তে গাজীপুর থেকে মহাসড়কের পরিস্থিতির খবর জানাতে যুক্ত হচ্ছেন প্রতিনিধি চঞ্চল খান ধন্যবাদ আপনি যেমনটি জানাচ্ছিলেন ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে এবারে ঈদ যাত্রায় মানুষ এখন পর্যন্ত কিন্তু স্বস্তিদায়কভাবে আপন নিরে কিন্তু ফিরছে এখন পর্যন্ত বড় ধরনের কোনো যানজট লক্ষ্য করা যায়নি বেলা বাড়ার সাথে সাথে মানুষ এবং গণপরিবহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে আপনি জানেন যে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে প্রতি দিন কিন্তু পঞ্চাশ হাজার পরিবহন কিন্তু চলাচল করে ঈদ আসলেই মানুষ এবং এই গণপরিবহনের সংখ্যা কিন্তু দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় এখন পর্যন্ত বড় ধরনের কোনো জটলা লক্ষ্য করা যায়নি গাড়ির গতি কিছুটা দৃঢ় থাকলেও মানুষের কিন্তু চলাচল এখন পর্যন্ত স্বস্তিদায়ক অবস্থায় রয়েছে যে গুরুত্ব কয়েকটি পয়েন্টে যানজট হওয়ার কথা টঙ্গি আর সাতনগর বোট বাজার বাইপাস এবং চান্দনা চৌরাস্তা এই পয়েন্টগুলোকে নিশ্চিত করে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ যেটি জানিয়েছেন তাদের প্রায় এক হাজার পুলিশ সদস্য কাজ করছে যাতে এবারে ঈদ যাত্রায় মানুষকে স্বস্তির একটি ঈদ যাত্রা উপহার দিতে পারে পাশাপাশি আরেকটি বিষয় উত্তর হাউস বিল্ডিং থেকে একসাদনগর পর্যন্ত কিন্তু ফ্লাইওভারের কিন্তু এবারের চলাচল কিন্তু ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সার্বিক বিষয় এখন পর্যন্ত বলা যায় যেহেতু আজকে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ছুটি হয়েছে বেলা বাড়ার সাথে সাথেই মানুষগুলো তাদের ঈদের জন্য নারী কানে বাড়ি ফিরবে সার্বিক যে পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত মানুষের চলাচল স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে এই ছিল গাজীপুরের বগুড়া বাইপাস থেকে আমার কাছে সর্বোচ্চ চঞ্চল ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এই মুহূর্তে সাভার থেকে ঈদে ঘরমুখ মানুষ ও মহাসড়কের পরিস্থিতির খবর জানাতে যুক্ত হচ্ছেন প্রতিনিধি আব্দুল আল ওয়াহিদ আপনাকে ধন্যবাদ ঢাকা আরিচা মহাসড়কের যানজটের তথ্য যদি আপনাকে বলি তাহলে বলা যায় যে আমি আছি এখন আমিন বাজারে অর্থাৎ আমার পেছনে মাত্র কয়েক গজের ব্যবধানে কিন্তু রাজধানীর যে কুরবানির পশুহাট সব রাজধানীর সবচেয়ে বড় যে কুরবানির পশুহাট গাবতলী কুরবানির পশুহাট আর আপনি জানেন যে এমনিতেই এই সড়কে সবসময় একটি যানজট থেকেই থাকে কারণ আপনি জানেন যে রাজধানীর সবচেয়ে বড় যে বাস টার্মিনাল সেটা কিন্তু গাবতলী বাস টার্মিনাল এছাড়াও সেই একই পয়েন্টে রাজধানীর গাবতলী বাস টার্মিনালে কিন্তু দেশের সবচেয়ে বড় কুরবানির পশুরহাট হওয়ার কারণে এখানে সবসময় কিন্তু একটি যানজট সবসময় কিন্তু দেখা যায় যে যানজট কিন্তু আমরা সবসময় দেখে থাকি আর যেহেতু এখন গাবতলীতে কুরবানির পশুরহাট সেহেতু কিন্তু এই যানজট এমনিতেই থাকছে কারণ যেহেতু গাবতলীতে কুরবানির পশুরহাট সেহেতু কিন্তু এখানে একটি বড় যানজট সবসময় দেখা যায় কারণ কুরবানির পশুর যে ট্রাক আছে বা সাধারণ মানুষ আছে ক্রেতা আছে এদের কারণে কিন্তু সবসময় এখানে একটি যানজট কিন্তু সবসময় থেকে যায় আর এখানকার যানজটের তথ্য যদি আপনাকে বলি তাহলে বলা যায় যে গাবতলীর ব্রিজ থেকে প্রায় হেমাদপুরের আগ পর্যন্ত অর্থাৎ হেমাদপুর থেকে ঢাকা পর্যন্ত ঢাকার যে মহাসড়কের হেমাদপুর থেকে ঢাকা পর্যন্ত ধীর গতিতে কিন্তু যানবাহন যাচ্ছে এই পয়েন্টটাতে এসে শুধু একটু বেশি ধরনের মানে একটু বেশি যানজট দেখা যায় তবে পুরো রাস্তাতেই ধীর গতি আছে এই যানজট নিরসনে কিন্তু ঢাকা রিচার যানজট নিরসনে কিন্তু ঢাকা ঢাকা জেলা পুলিশ এবং ট্রাফিক পুলিশ কিন্তু বিভিন্ন পয়েন্টে তৎপর রয়েছেন যেন এই যানজট ভোগান্তি ও বিশৃঙ্খলার অভিযোগ থাকলেও এবার তেমন চিত্র নেই কমলাপুর রেল স্টেশনে টিকিটের ব্যবস্থা শতভাগ অনলাইন পদ্ধতিতে চালুর কারণে বিগত সময়ের মতো স্টেশনে রাত জেগে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটার বিড়ম্বনায় পড়তে হয়নি যাত্রীদের তবে যারা অনলাইনে টিকিট কাটতে পারেননি তাদের জন্য স্টেশনে স্ট্যান্ডিং টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা রেখেছে কর্তৃপক্ষ দরজায় করোনার চেয়ে পবিত্র ঈদুল আছা রাজধানীর বিভিন্ন পশুর হাটে বেড়েছে ক্রেতা সমাগম সকালে রাজধানীর গাবতলী পশুর হাট পরিদর্শন করেছেন আইজিপি চৌধুরী আব্দুল আল মামুন এ সময় তিনি বলেন পশুর হাটের যে কোনো ধরনের প্রতারণা রুখতে কাজ করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমিনা হেরা জানাচ্ছেন বিস্তারিত রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী এবং অস্থায়ী পশুর হাটে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলছে বেচা কেনা 
তবে গরুর দাম চড়া বলে অভিযোগ ক্রেতাদের অন্যদিকে বিক্রেতাদের পাল্টা দাবি গো খাদ্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় লাভ হচ্ছে না আশানুরূপ মিডিয়াম ধরনের একটা গরু কিনতে চেয়েছিলাম তো বাজার মোটামুটি অনেকটাই দাম গরুর দাম গতবারের তুলনায় কিছু বেশি মূল্য হয় আমার গরুর হাটে যে কোনো প্রতারণা বন্ধে সক্রিয় ভাবে কাজ করছে র‍্যাব কোরবানি হাট কেন্দ্রিক যে কোনো ধরনের অভিযোগ যদি আমরা পাই আমরা তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব ধন্যবাদ এদিকে বৃষ্টি উপেক্ষা করে পুলিশ সদর দপ্তর ও ডিএমপি এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে গাবতলীর গরুর হাট পরিদর্শনে আসেন আইজিপি পরিদর্শন শেষে পুলিশ মহাপরিদর্শক বলেন গত ঈদুল ফিতরের ন্যায় এবারের ইজ্জাত্রাও নির্বিঘ্ন করতে সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে তলব জ্ঞান এবং দীর্ঘদিন যাবত যে আমরা দায়িত্ব পালন করছি সেই অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করব আমি যাত্রী সাধারণের সদয় অবগতির জন্য বলছি আমাদের পুলিশের সদস্যগণ যেরকম রাস্তায় থাকবে আমাদের পুলিশের ডিআইজি এডিশনাল ডিআইজি পুলিশ সুপার এডিশনাল এসপি এএসপি ওসি সিনিয়র অফিসারগণ সবাই রাস্তায় থাকবে দায়িত্ব পালনের জন্য মানুষ যাতে যথাসময়ে নির্বিঘ্নে যার যার গন্তব্যে গমন করতে পারেন যে কোনো সমস্যায় প্রয়োজনে নিকটস্থ পুলিশ অথবা ট্রিপল নাইনে ফোন দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি আমেনা হীরা মাই টিভি ঢাকা দর্শক রংপুর থেকে পশুর হাটের খবর খবর জানতে যুক্ত হবেন প্রতিনিধি মাহমুদুল হাসান যে আপনি জানেন যে আর দুদিন পরেই কিন্তু মুসলমানদের যে সবচেয়ে ধর্মীয় উৎসব ঈদ উল আজহা এই ঈদ উল আজহাকে ঘিরে কিন্তু রংপুরের যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সহ রংপুরের যে নগরী রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু অস্থায়ী এবং স্থায়ী কিন্তু অনেকগুলো পশুর কুরবানি পশুর হাট বসেছে তবে আপনাকে একটা কথা বলে রাখি যে রংপুরে কিন্তু যে পশুর হাটগুলো বসেছে সেখানে আমরা দেখেছি যে আসলে ক্রেতাদের সমাগম চোখে পড়ার মতো হলেও কিন্তু তাদের যে কেনাকাটা সেটা কিন্তু তারা আসলে ধীরগতিতে কেনাকাটা করছেন ক্রেতারা যেমনটা বলছেন যে এবারে কিন্তু গত বছরের তুলনায় এবারে পশুর দাম কিন্তু কুরবানি পশুর দাম একটু বেশি এবং বিক্রেতারা বলছেন যে এবারে কিন্তু আসলে তাদের যে গরু লালন পালন করতে গিয়ে গবাদি পশুর যে গোখাদ্যের দাম এটা কিন্তু আসলেই দ্বিগুণ হওয়ার কারণে তাদের যে লোকসান গুনতে হবে তারা কিন্তু তেমনটাই সংখ্যা করছেন এই কারণে কিন্তু তারাও আসলেই গরু ছাড়ছে না এবং ক্রেতারাও কিন্তু আসলে বিভিন্নভাবে হাটে এসে কিন্তু তাদের যে পছন্দের যে কুরবানি সেটাও কিন্তু তারা যাচাই বাছাই দর কষাকষি কিন্তু চলছে তবে যে হাটটিতে রয়েছি রংপুরের একটি ঐতিহ্যবাহী হাট পীর গঞ্জের খালাসপির হাট এখানে কিন্তু হয়তো বা বেলা যতই গড়াবে ততই কিন্তু আরও এখানে ক্রেতা বিক্রেতাদের আরও সমাগম ঘটবে এবং পছন্দনীয় যে পশু সেটাও হয়তো বা যারা ক্রেতা আগত ক্রেতারা রয়েছে তারাও কিন্তু ক্রয় করবেন মাহমুদুল হাসান ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এবার সিলেটে যাব সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন প্রতিনিধি মৃণাল কান্তি দাস মৃণাল মাত্র দুদিন বাকি ঈদুল আজহার তো সিলেটের হাটগুলোতে ক্রেতার সমাগম কেমন বেচা কেনা কেমন এবং গরুর চাহিদা কোন গরুর চাহিদা আসলে বেশি ক্রেতারা কি বলছেন ধন্যবাদ মন আর মাত্র দুই দিন দুই দিন পরেই পবিত্র ঈদুল আজহা ঈদুল আজহাকে উপলক্ষে কিন্তু সিলেটে ইতিমধ্যে সিলেট জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পঁয়তাল্লিশটি গরুর হাটের অনুমতি দেওয়া হয়েছে সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ষাটটি এবং সিলেট জেলার প্রতিটি উপজেলা মিলিয়ে আটত্রিশটি গরুর হাটের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে আমরা রয়েছি সিলেটের যে ঐতিহ্যবাহী পশুর হাট রয়েছে কাজিরবাজার পশুর হাটে এবং আমি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে এরই মধ্যে কিন্তু সিলেট নগরীর ঐতিহ্যবাহী কাজিরবাজার পশুর হাট জমতে শুরু করেছে হাটতে ক্রেতা বিক্রেতাদের বিরও কিন্তু বাড়ছে তবে যারা হাটে আসছেন তাদের মধ্যে কিনছেন খুব সংখ্যক কম সংখ্যক মানুষ বেশিরভাগেরই উদ্দেশ্য দাম যাচাই করা তবে প্রতিবারের মতো এবারও কিন্তু অনেকের বক্তব্য অন্যবারের চেয়ে দাম নিয়ে কিছুটা অভিযোগ রয়েছে ক্রেতাদের আমরা যদি এখানে একজন ক্রেতার সাথে একটু কথা বলতে চাই যে আমরা জানতে চাই যে আপনি তো গরু কিনতে এসেছেন মানে দাম কেমন এটা একটু বলবেন ভাই দাম কেমন বলতে আমরা শুধুমাত্র আসলাম আর কি সঠিক দাম অত বলতে পারবো না সঠিক তারপরে মোটামুটি মোটামুটি যা দেখলাম একটা সন্তুষ্টজনক ভালোই আছে গরু ভালো আছে বাজারে বাকি তো প্রত্যেকের কিসমত আর এগুলো তো ফিক্সড প্রাইস দাম বার্গেটিং হবে যা যেটা যার কিসমতে বার্গেটিং করার পরে হয়তো বা একটা কেউ নিতে পারে আর কি এরকম তো বাজারে শুরু হয় নাই দেখা সামনে কি হয়
আসলে ওনারা আসছেন এবং ঘুরে দেখছেন তবে আমি আপনাদেরকে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে এই হাটের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য কিন্তু হাট কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে তাদের নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে এবং যারা বিভিন্ন এলাকা থেকে গরু নিয়ে এই হাটে আসছেন তাদের নিরাপত্তার জন্য এবং তাদের থাকার জন্য এবং তাদের যে পয়নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রয়েছে সব কিছু ব্যবস্থা কিন্তু ইতিমধ্যে হাট কর্তৃপক্ষ করেছেন এবং তারাদের সাথে আমরা কথা বলেছিলাম তারা বলেছেন যে যারা এখানে হাটে গরু বিক্রি করতে আসছেন তাদের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য যে ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার সব ধরনের প্রস্তুতি কিন্তু তারা গ্রহণ করেছেন আর একটি বিষয় আমি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই যে এবং আমরা অনেক বিক্রেতার সাথে কথা বলেছি ওনারা যে বিষয়টি জানিয়েছেন আজ বিকাল থেকে সিলেটের হাটে মানুষজনের সমাগম বৃদ্ধি পাবে বলে তারা আশা করছেন তবে আরেকটি বিষয় আমি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে সিলেটের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী হাটকে ঘিরে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে কিন্তু তারা কঠোর অবস্থানে রয়েছে আসলে এই ছিল সিলেট থেকে হাটের সার্বিক পরিস্থিতির এখনকার পর্যন্ত আমার কাছে সর্বশেষ মূল মৃণাল আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক সিলেট থেকে সহকর্মী মৃণাল কান্তি দাস যুক্ত ছিলেন আমাদের সাথে পশুর হাটের যাবতীয় তথ্য জানাতে শুরু হয়েছে পবিত্র হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা হজ পালনের উদ্দেশ্যে মিনায় জড়ো হয়েছেন মুসলিরা আগামী পাঁচ দিন মিনা আরাফাত মোজতালিফা ও মক্কায় অবস্থান করে হজ সম্পন্ন করবেন হাজিরা আরাফাতের ময়দানে বয়ান করা হবে পবিত্র হজের মূল খুদবা মুজদালিফায় রাত্রি যাপনের পর দশ জিল হজ সকালে আবারও মিনায় ফিরবেন হাজিরা আতিকুর রহমান তিতাসের রিপোর্ট أعوذ بالله من الشيطان الرجيم সৌদি আরবে বিগত বছরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে তপ্ত আবহাওয়া উপেক্ষা করে মুসল্লিরা মিনার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন এবার হজের মৌসুমটা পড়েছে তীব্র গরমের মধ্যে মুসল্লিদের প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে হজের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হচ্ছে এই গরমে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে যেন তাদের চিকিৎসা সেবা দেয়া যায় সেজন্য বত্রিশ হাজার স্বাস্থ্যকর্মী ও পর্যাপ্ত অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখা হয়েছে পবিত্র মসজিদুল হারাম থেকে প্রায় নয় কিলোমিটার দূরে মিনা হাজিরা নিজ নিজ তাবুতে নামাজ আদায় সহ অন্যান্য ইবাদত করছেন মিনায় অবস্থান করা পবিত্র হজের অংশ আজ আট জিল হজ তারা মিনা অবস্থান করে মঙ্গলবার নয় জিল হজ ফজরে নামাজ আদায় করে প্রায় চোদ্দ কিলোমিটার দূরে আরাফাতের ময়দানে যাবেন সেখানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করবেন তারা সেদিন লাব্বাইক আল্লাহ হুম্মা লাব্বাইক লা শারিক আল্লাহ লাব্বাইক ধ্বনিতে মুখরিত হবে ময়দান এরপর প্রায় আট কিলোমিটার দূরে মুজদালিফায় গিয়ে রাজযাপন ও পাথর সংগ্রহ করবেন তারা দশ জিল হজ ফজরের নামাজ আদায় করে মুজদালিফা থেকে মিনায় ফিরবেন এরপর পর্যায়ক্রমে জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ কোরবানি সহ নানা আনুষ্ঠানিকতা পালন করবেন হাজিরা আর এর মধ্য দিয়েই বারো জিল হজ শেষ হবে হজের আনুষ্ঠানিকতা বাংলাদেশ থেকে এবার এক লাখ বাইশ হাজার পাঁচশো আটান্ন জন হজ পালন করবেন विपुल सरजामी सह मूल होता कारीगर डिलार रिटेलर सह नय के आटक कर ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানান ডিএপি ডিবির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ হারুন রশিদ তিনি জানান ঈদুল আজহার আগে সক্রিয় হয়ে উঠেছে জাল টাকার ব্যবসায়ীরা আর এই চক্র ধরতে তৎপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ধরা পড়ছে এবং আমাদের কাছে এসে বলেন আমরা আর এগুলি করব না আর বিয়ে শাদি করব না আর জাল টাকার ব্যবসা করব না কিন্তু জেলতে জেল থেকে বের হয়ে আবার তারা এই ব্যবসা করবে এবং তারা এই পর্যন্ত আমাদের হাতে ছয়বারের অধিক গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং তার সহযোগীরও গ্রেপ্তার হয়েছেন আমি মনে করি রিমান্ডে আনলেও আমরা নয় জনকে গ্রেপ্তার করেছি এর সাথে জড়িত বাকিদেরকে আমরা রিমান্ডে গ্রেপ্তার করব রিমান্ডে এনে তার সাথে আরও কোনো এজেন্ট অথবা আরও কোনো কারবারি রয়েছে কি না সেগুলি তদন্ত করে সবাইকে আইনের হাতে আনা হবে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরমাণু যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছে উত্তর কোরিয়া পিয়ংয়ং এর রাষ্ট্রীয়ভাবে আয়োজিত গণসমাবেশে যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে প্রতিশোধ যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে লাখো মানুষ কোরীয় যুদ্ধের তিয়াত্তরতম বার্ষিকী উপলক্ষে পিয়ংয়ং এ গণসমাবেশ করেছে এশিয়ার দেশটি আতিক রহমান তিতাসের আরও একটি রিপোর্ট 
যুক্তরাষ্ট্রকে পরমাণু যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছে উত্তর কোরিয়া এছাড়া রাজধানী পিয়ংইয়ং এ রাষ্ট্রীয়ভাবে গণসমাবেশও করেছে পূর্ব এশিয়ার দেশটি সমাবেশে অংশ নেওয়া লোকেরা যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য প্রতিশোধের যুদ্ধের অঙ্গীকার করে স্লোগানও দেন উত্তর কোরিয়ার সরকারি সংবাদ মাধ্যম কেসিএনএ জানিয়েছে রোববার পূর্ব এশিয়ার এই দেশটির রাজধানী জুড়ে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রায় এক লাখ বিশ হাজার শ্রমজীবী মানুষ এবং শিক্ষার্থী অংশ নেয় এ অনুষ্ঠান এমন এক সময় উদযাপিত হল যখন প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর উত্তর কোরিয়া আবারও সামরিক গুপ্তচর উপগ্রহের উৎক্ষেপণ করতে পারে বলে উদ্বেগ রয়েছে এর আগে গত একত্রিশ মে মার্কিন সামরিক কার্যকলাপের ওপর নজরদারি বাড়াতে নিজেদের প্রথম গুপ্তচর উপগ্রহের উৎক্ষেপণ করে দেশটি পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত উত্তর কোরিয়া তার বৃহত্তম আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সহ সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন অস্ত্রের পরীক্ষা করেছে এর ফলে দক্ষিণ কোরিয়া এবং দক্ষিণের প্রধান মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের সাথে উত্তেজনা ব্যাপক হারে বেড়েছে পিয়ংইয়ংয়ের এদিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পৃথক রিপোর্টে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই অঞ্চলে কৌশলগত সম্পদ পাঠানোর অভিযোগ তুলে উত্তর কোরিয়া বলেছে পারমাণবিক যুদ্ধ শুরুর জন্য মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র আর দর্শকের সাথে সংবাদে শেষ প্রান্তে আমরা শুরুনাম জানিয়ে দিচ্ছি আরও ব্যাপার জাতীয় সংসদে দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের জন্য সাত লাখ একষট্টি হাজার সাতশো পঁচাশি কোটি টাকার বাজেট পাস পহেলা জুলাই থেকে কার্যকর ঈদের বাকি মাত্র দুই দিন প্রিয়জনের সাথে ঈদ উদযাপনে ঢাকা ছাড়ছেন কর্মজীবীরা ভোগান্তিহীন ইজ্জাত্রায় নেওয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা জানিয়েছেন আইজিপি রাজধানীতে জমে উঠতে শুরু করেছে কোরবানির পশুর হাত প্রতারণা রুখতে সোচ্চার আইন শৃঙ্খলা বাহিনী শুরু হয়েছে পবিত্র হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা হজ পালনের উদ্দেশ্যে মিনায় জড়ো হয়েছেন লাখো মুসল্লি আরাফাতের ময়দানে যাওয়ার অপেক্ষা সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভির সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরে সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লা